আমরা আজকে দেখব স্প্রিং হাইবারনেট ওয়ান টু ম্যানি রিলেশন ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপ তো ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপ দেখার জন্য আমরা এক্ষেত্রে ডাটাবেস হিসেবে মাই স্কুল ডাটাবেস ইউজ করব সো এখন আমরা একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব নিউ প্রজেক্ট নিউ প্রজেক্ট থেকে আমরা নেব যাবো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এক্ষেত্রে আমি প্রজেক্টের নাম দিচ্ছি স্প্রিং হাইবারনেট ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপ স্প্রিং হাইবারনেট ওটিএম ওয়ান টু ম্যানি সো এক্ষেত্রে আমি আমার লাইব্রেরি লাইব্রেরি বা যার ফাইলগুলো রাখার জন্য একটা ডেডিকেটেড ফোল্ডার ইউজ করব সে এরপরে নেক্সট এরপরে আমি এখানে সার্ভার হিসেবে ইউজ করতেছি ক্লাস ফিস সার্ভার আর এটা হচ্ছে জাবা ভার্সন সেভেন জাবা ভার্সন সেভেন ইউজ করতেছি আর এখানে কন্টেক্স পাথ হচ্ছে আমার স্প্রিং হাইবারনেট ওটিএম অর্থাৎ আমার প্রজেক্টের নামে নাম এরপর আমি এখান থেকে নেক্সটে যাব নেক্সট নেক্সটে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমি ফ্রেমওয়ার্ক সেকশন থেকে সোর্স করব হচ্ছে স্প্রিং ওয়েব এমবেসি আর এক্ষেত্রে আর ডাটাবেজের জন্য সিলেক্ট করব হচ্ছে ওয়ার ওয়ার ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে চুজ করব হাইবারনেট ফ্রেমওয়ার্ক তো স্প্রিং হাইবারনেট স্প্রিং ওয়েব এমবিসির মধ্যে আমার এখানে বেশ কিছু কনফিগারেশনের প্রয়োজন আছে আমরা এক্ষেত্রে ডিসপেসার ডিসপেসারের নাম রাখলাম ডিসপেসার অর্থাৎ আমি যদি এটার নাম ডিসপেসার রাখি তাহলে আমার এখানে একটা কনফিগারেশন ফাইল ক্রিয়েট হবে যেটার নাম হচ্ছে ডিসপেসার সাপ্লেট ডট এক্সএমএল তো এক্ষেত্রে আমি এটা কন্টেক্স পাত দিয়ে দিলাম ডিসপেসার ম্যাপিং দিয়ে দিলাম কন্টেক্স পাত এখন হাইবারনেটটা চুজ করা আছে তো এরপর আমার এখানে হাইবারনেটের বেশ কিছু কম্পিগারেশন বলে দিতে হবে এজ ইটি সেটা যেরকম আছে ওইরকমই রাখি পরবর্তীতে আমরা এটা চেঞ্জ করে নেব সো এখান থেকে হাইবারনেটটা চুজ করলে আমার হাইবারনেট এবং স্প্রিং এর যতগুলো যার ফাইল আছে বা লাইব্রেরিগুলো আছে ডিপেন্ডেন্সিগুলো আছে ডিপেন্ডেন্সিগুলো আমার লাইব্রেরি ফোল্ডারের মধ্যে জমা হবে এখান থেকে আমি ফিনিশ করলাম ফিনিশ করলে আমার এখানে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে আর প্রজেক্টের সোর্স কোডটা দেখার জন্য আমি এটা আপনাদের গিটহাবে দিয়ে দিব তো গিটহাব গিটহাব থেকে আপনারা এখান থেকে সোর্স কোডগুলো দেখে নিতে পারেন আর এটা প্রজ গিটহাবের ইউআরএলটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনের মধ্যে দিয়ে দিব প্রজেক্টটা প্রজেক্টটা রেডি হয়ে গেল স্প্রিং হাইবারনেট ওটিএম বা ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপ তো এই প্রজেক্টের থেকে আমরা প্রথমে যে ফাইলগুলো আমার প্রয়োজন হবে না এই ফাইলগুলো আমি ফেলে দিব ওয়েব পেজেস ওয়েব পেজেস থেকে আমরা যাব ওয়েব আইএনএফ ওয়েব আইএনএফের মধ্যে আমার এখান থেকে কন্টেক্স অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্সটা প্রয়োজন নাই এটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি ডিসপেসার সাবজেক্টটা আমার লাভ লাগবে আর এখান থেকে রিডাইরেক্ট ডট জিএসপি এটা আমি এটা আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এটা লাগবে না আমার একইভাবে জেএসপি ফোল্ডারের মধ্যে ইন্ডেক্স ডট জিএসপি এটাও আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমরা ওয়েব এক্সএমএল বা ডেপ্লয়মেন্ট ডেসক্রিপ্টর এটার মধ্যে বেশ কিছু কাজ করবো এখান থেকে যে কম্পিকারেশনগুলো আমার লাগবে না সেই কম্পিকার সেই কম্পিকারেশনগুলো আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিব আমার এখানে কন্টেক্স ফ্যারাম এবং লিসেনার এই দুইটা লাগবে না এটা আমি এখান থেকে বাদ রিমুভ করে দিলাম একইভাবে আমার এখান থেকে সাবলেট ডিসপেসার সাবলেট লাগবে আর এটা লোড অন স্টার্ট আপ ওয়ান করে দিলাম যাতে আমার ডিসপেসার সাবলেটটি ইনিশিয়ালি লোড হয় এটা ওয়ান করে দিলাম এরপরে ইউআরএল ঠিক আছে সেশন কমফিকটা আমার লাগবে না সেশন কমফিক এবং ওয়েলকাম ফাইল লিস্ট ওয়েলকাম ফাইল লিস্ট এই দুটা আমি এখান থেকে রিমুভ করে দিলাম অর্থাৎ সিম্পলি আমার ডিসপেসার সাবজেক্টটাকে আমি একদম সিম্পল রাখলাম এরপর আমি ডিসপেসার সাবলেটে যাব তো ডিসপেসার সাবলেটের মধ্যে আমার এখান থেকে যে কনফিগারেশনগুলো প্রয়োজন হবে না সেই কনফিগারেশনগুলো আমি রাখবো না সেগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি এটা আমার লাগবে না 
এরপরে ইউআরএল ইউআরএল এটা লাগবে না ইনডেক্স পেজটা কোথায় আছে সেটা বলা হচ্ছে এটা লাগবে না আমার একটা ভিউ ভিউ রেজলভার প্রয়োজন হবে অর্থাৎ আমার ভিউ পেজগুলো কোথায় থাকবে ভিউ পেজগুলো হচ্ছে আমার এখানে বলা হচ্ছে ওয়েব আইএনএফ জেএসপি ফোল্ডারের মধ্যে থাকবে ওয়েব আইএনএফ এর ভিতরে জেএসপি ফোল্ডারের মধ্যে আমরা আমাদের ভিউ পেজগুলো রাখব এবং ভিউ পেজগুলোর সাফিক্স কি হবে বা এক্সটেনশন কি হবে সেটা এখানে বলা হচ্ছে পি কোলন সাফিক্স এটা হচ্ছে এক্সটেনশন হচ্ছে ডট জেএসপি যুক্ত ফাইল এরপরে আমার ইনডেক্স কন্ট্রোলারটার প্রয়োজন নাই এটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি এটা রিমুভ করে দিলাম এরপরে আমরা যে আমাদের প্রজেক্টে যেহেতু এনোটেশন বেস করব সো আমাদের এনোটেশন বেস করার জন্য এখানে একটা এনোটেশন অ্যাড করতে হবে কন্টেক্স কোলন এনোটেশন কনফিক কন্টেক্স খুলন এনোটেশন কমফি কমফিক তো আমার এই কন্টেক্সটা ইউজ করতে গেলে এই কন্টেক্সটা ইউজ করতে গেলে আমাদের এখানে কন্টেক্সের জন্য একটা এক্সএমএল নে এক্সএমএল নেম স্পেস অ্যাড করে দিতে হবে তো আমি এক্সএমএল নেম স্পেসটা অ্যাড করে আসি এক্সএমএল নেম স্পেস কন্টেক্স ইকুয়েল এখান থেকে আমি যে কোনো একটা কপি করে নিচ্ছি উপর থেকে এটার নাম দিয়ে দিলাম কন্টেক্স কন্টেক্সট অ্যাড করে দিলাম একইভাবে আমার এই কন্টেক্সটের জন্য দুইটা স্ক্যামে লোকেশন লাগবে আচ্ছা এই অংশটুকু এখানে অ্যাড হয়ে গেছে স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক ডট ওয়ার্সি ডট স্ক্যামা কন্টেক্সট এখানে অ্যাড হয়ে গেছে আমরা আমাদের এখানে লাগবে না বিষয়টুকু আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি উপরেই অ্যাড করে দিচ্ছি আর এখানে দুইটা স্ক্যামা লোকেশন আমার দিয়ে দিতে হবে তো স্ক্যামা লোকেশনটুকু আমি এই অংশটুকু আবার কপি করতেছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি আর এরপরে স্ক্যামার জন্য আমি উপরের অংশটুকু কপি করতেছি কন্টেক্সটের জন্য এটা হচ্ছে লোকেশনের জন্য দিতে হবে তো এখান থেকে এটা হচ্ছে কি এটা এওপি হবে না এটা হবে কন্টেক্সট আর এটা হবে কন্টেক্সট আমরা যদি এখানে কন্টেক্স কোলন এনোটেশন কম্পিক এই এটি ইউজ করি তো এটি ইউজ করলে আমার কি হবে এটি ইউজ করলে আমরা আমরা যেমন অ্যাট দ্য রেট রিকোয়ার্ড বা অটো ওয়ার্ড বা পোস্ট কনস্ট্রাক্ট অ্যাট দ্য রেট পোস্ট কনস্ট্রাক্ট অ্যাট দ্য রেট অটো ওয়ার্ড এই ধরনের যে এনোটেশনগুলো আছে এই এনোটেশনগুলোর এনোটেশনগুলোর জন্য আমরা ডিক্লারেটিভ সাপোর্টটা পেয়ে যাব সো আমরা এক্ষেত্রে কন্টেক্স কোলন এনোটেশন কম্পিক এটি ইউজ করলাম একই সাথে আমাদের এক্ষেত্রে বেস প্যাকেজটা কী হবে সেটা বলে দিতে হবে কন্টেক্স কন্টেক্স কম্পোনেন্ট স্ক্যান এখান থেকে আমরা বেস প্যাকেজটা বলে দেবো তো বেস প্যাকেজটা বলে দিলে আমার এখানে আমরা যদি মনে করেন কোনো ধরনের কন্ট্রোলার অ্যাট দ্য রেট কন্ট্রোলার ইউজ করি বা অ্যাট দ্য রেট সার্ভিস অ্যাট দ্য রেট মনে করেন আমরা রিপোজিটরি এ টাইপের এনোটেশনগুলো ইউজ করি তো এনোটেশনগুলোর আন্ডার এনোটেশনগুলো কোন প্যাকেজের মধ্যে থাকবে এবং ওই ক্লাসগুলোকে সে বিন আকারে ধরে নেওয়ার জন্য মানে বিন আকারে অটো অটো কমফিক করার জন্য এনোটেশন বেস কমফিক করার জন্য আমাদের বেস প্যাকেজটা মানে আমাদের প্যাকেজটা কী হবে সেটা বলে দিতে হবে তো আমি এখানে প্যাকেজটা দিয়ে দিচ্ছি কম ডট জাহাঙ্গীর এটাকে আমি শেষ করলাম আর একই সাথে আমার এখানে মনে করেন আমরা আরও বিভিন্ন ধরনের এনোটেশন ইউজ করব যেমন হতে পারে অ্যাট দ্য রেট 
রিকোয়েস্ট বডি অথবা অ্যাডারেড রিকোয়েস্ট ম্যাপিং অথবা আমরা ইউজ করতে পারি রেসপন্স বডি অ্যাডারেড রেসপন্স বডি অথবা আমরা ইউজ করতে পারি ভ্যালিডেশনের জন্য যে এস আর থ্রি জিরো থ্রি জিরো থ্রি অ্যানোটেশন যেমন ভ্যালিড অ্যাট দ্য রেট ভ্যালিড এই ধরনের অ্যানোটেশনগুলা সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে এম বেসি তো আমাদের এখানে এই সাপোর্টগুলো পাওয়ার জন্য এখানে একটা ট্যাগ ইউজ করতে হবে যেটার নাম হচ্ছে এম বিসি কুলন এম বিসি কুলন অ্যানোটেশন ড্রাইভেন এটা অ্যাড করে নিলাম তো এম বিসি কুলন অ্যানোটেশন ড্রাইভেন অ্যাড করলে আমার এটার জন্য দুইটা স্ক্যামা লোকেশন দিয়ে দিতে হবে আমি এটা উপরে ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি আমার স্ক্যামা নেম স্পেস এক্স এক্স এম এল নেম স্পেসটা উপরে ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি এটা এখান থেকে কফি কাট করে নিয়ে গিয়ে এটাকে কাট করলাম কাট করার পরে আমি এটাকে উপরে দিয়ে দিচ্ছি এটাকে উপরে দিয়ে দিলাম আর এটার জন্য আমার দুইটা দুইটা লোকেশন লাগবে স্ক্যামা লোকেশন তো স্ক্যামা লোকেশন দুইটা আমি এখানে দিয়ে দিব এটা ইনিশিয়ালি আমি এটা কপি করছি করতেছি এটা কপি করলাম আর এটা এখানে প্যাস্ট করলাম একইভাবে আমরা এখানে এখন এটার জন্য একটা স্ক্যামার লোকেশন দিই তো স্ক্যামার এটার জন্য আমরা স্ক্যামার লোকেশনটা দেওয়ার জন্য এখান থেকে আমি যে একটা কপি করতেছি উপরেরটা এটা কপি করলাম কপি করার পর এটা এখানে পেস্ট করলাম এটার নাম দিয়ে দিতে হবে এম বিসি এম বিসি আর এটার নাম দিয়ে দিতে হবে কন্টে স্প্রিং এম বিসি এম বিসি এতটুকুই হলে আমার হওয়ার কথা সো এটাকে আমি সেভ করলাম সেভ করার পরে এখন আমরা এটার জন্য আমরা যেহেতু ডাটাবেজের সাথে এটাকে কানেকশন কানেকশন করব তো ডাটাবেজের বেশ কিছু কনফিগারেশন আছে ডাটাবেজের কনফিগারেশনগুলো আমাদের সম্পন্ন করতে হবে সেটা আমরা ডাটাবেজের কনফিগারেশনগুলো সম্পন্ন করব এখন তো ডাটাবেজের কনফিগারেশনগুলো সম্পন্ন করার জন্য আমি এখানে ওয়েব আই এর মধ্যে একটা প্রপার্টিস ফাইল ক্রিয়েট করব প্রপার্টিস ফাইল প্রপার্টিস ফাইলের নাম দিলাম জেডিবিসি ডট প্রপার্টিস জেডিবিসি ডট প্রপার্টিস আচ্ছা প্রপার্টিস জেডিবিসি দিলেই হয়ে যাবে এটা প্রপার্টিস টোটো নিয়ে নেবে এটাকে আমি ফিনিশ করলাম তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি একটা প্রপার্টিস ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেল তো এই প্রপার্টিস ফাইলের মধ্যে আমার জেডিবিসি জেডিবিসি ডট এখান থেকে আমাদের জেডিবিসির বিভিন্ন প্রপার্টিস যেগুলো আছে এই প্রপার্টিসগুলো আমাদের ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে যেমন এটার ড্রাইভার ক্লাসের নাম কি হবে জেডিবি জেডিবিসি ডট এটার নাম আমরা ড্রাইভার ক্লাস নিম ড্রাইভার ক্লাস নেম ড্রাইভার ক্লাস নেমের মধ্যে আমরা যেহেতু মাই স্কুল ইউজ করব মাই স্কুলের ড্রাইভারের নাম হচ্ছে কম ডট মাই স্কুয়েল ডট কম ডট মাই স্কুয়েল ডট জেডিবিসি ডট ড্রাইভার দিয়ে দিলাম তো যেহেতু আমরা এখানে মাই স্কুল ইউজ করবো সো আমাদের যার ফাইলে আর একটা আমাদের এখানে লাইব্রেরিসের মধ্যে লাইব্রেরিসের মধ্যে আর একটা যার ফাইল অ্যাড করতে হবে তো এটার জন্য আমি অ্যাড লাইব্রেরিসে গেলাম অ্যাড লাইব্রেরিস থেকে আমরা এখান থেকে ইম্পোর্ট করব মাই স্কুলের যার ফাইলটা মাই স্কুয়েল মাই স্কুয়েল জেডিবিসি ড্রাইভার এটাকে আমি ইম্পোর্ট করে নিলাম ইম্পোর্ট করার ফরে আমরা এবার জেডিবিসি আমার জেডিবিসি বানানটা একটু বলেছে জেডিবিসি এরপর আমার ডাটাবেজের যে ইউআরএল আছে ইউআরএলটুকু বলে দিতে হবে এবং আমার ডাটাবেজের জন্য বিভিন্ন ডাইলেক্ট মাই স্কুলের জন্য আমরা যেহেতু হাইবারনেট ইউজ করতেছি হাইবারনেটের একটা ডাইলেক্ট আছে ডাইলেক্টও বলে দিতে হবে জেডিবিসি সরি জেডিবিসি ডট ডাইলেক্ট এখান থেকে আমরা বলতে পারি অর্ক ডট হাইবারনেট 
hibernate dot dialect dot mysql dialect and for our zdbc username tag be zdbc dot username username and what the ball is our data visit username what's the root our zdbc dot password data visit password to go to check and after another data visit password even and for our use corvo zdbc dot डाटा बेस एक टी यूआरएल तक है यूआरएल अगर ना मैं बोला दिला मेटर डाटा बेस यूआरएल डाटा बेस यूआरएल तो डाटा बेस यूआरएल और मतलब हमारे डाटा बेस जेर यूआरएल तो को बोल दी तो होगे तो इटा जेडीबीसी कोलन माइस्क्वेल माइस्क्वेल कोलन लोकल होस्ट लोकल होस्टर पोर्ट नंबर टा बोल दी तो होगे तेरी तेरी जीरो सिक्स इट हॉस्ट डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर माय स्क्वेलर एर फॉर तेरी तेरी जीरो सिक्स एर फॉर आमर एसकेमर नाम टो को बोल दी तो होगे जब तो एसकेमर नाम टो को बोल दी तो होगे सो आमे अगर एक टा माय स्क्वेलर एक टा एसकेमर तो एरिक क्रिएट नहीं इसका मैं इसका मैं नाम दिल नाम दिलाम एसपीएच अंडरस्कोर वन टू मेनी ओके कर लाम ताला हम रखने देखते से इसका मटक क्रिएट है गल तो हम रहे ये इसका मटक के यूज़ करो एसपीएच अंडरस्कोर ओटीएम वन टू मेनी इतने सेव करने लगा। हमार जहाँ तो हमारे कने डाटाबेसर कॉन्फ़िगरेशन ने जो नया एक टा प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल ऐड कर सी, सो हमारे कने प्रॉपर्टीज़ फ़ाइल फ़ाइले लोकेशन तो का हमार बोल दी थी होगे। सो हमरा प्रॉपर्टीज़ फ़ाइले लोकेशन तो को बोल दी बेकन। इतना जो नया हमारे कने एक टा बीन डिक्लेयर क बिनर एक टाइटी तक बे तो बिनर ऐड इन मुद्दा हम लोग लिख लाम डाटा सोर्स डाटा सोर्स ना ऐड हो बे प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन तो प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन तो जिन्हें हमारे कनेक्ट क्लास बोल दी तो होगे तो क्लास तो को हम लोग कोताही फेवो क्लास तो को होते org dot spring framework dot beans factory config dot property placeholder configuration configurer तो ये टाइम रहे कनेक्ट के फेवो ये कनेक्ट जो दिया हम लोग जाए ये कनेक्ट जो दिया हम लोग लाइब्रेरीज़ फोल्डर को ला देखी एक अंत के बीन्स बीन्स टक होई ये जो बीन्स स्प्रिंग फेमोर्क स्प्रिंग बीन्स एक अंत के अमरा जावो फैक्टरी फैक्टरी कॉन्फ़िग एक अंदर जावो कॉन्फ़िग ते के अमरा यूज़ कर बो प्रॉपर्टी प्लेसहोल्डर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरर प्रॉपर्टी 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 प्लेसहोल्डर कॉन्फ़िगरर साफ़ एक एक क्लास टा अमरा अच्छा इटना ना आ, 
property placeholder configurer এই যে এই ক্লাসটা আমরা ইউজ করব তো এই ক্লাসটা যেটা ইউজ করব এই ক্লাসের যে প্যাকেজের নামটুকু আছে সেই প্যাকেজের নামটুকু আমাকে আগে কপি করে নিতে হবে তো এটা আমি এখান থেকে কপি করে নিলাম কপি করার পরে দেন এটার ক্লাসের নামটুকু নিয়ে নিতে হবে আমরা এই ক্লাসটা কি ইউজ করব প্রপার্টি প্লেসহোল্ডার কনফিগারার নিয়ে নিলাম तो ये भरे एक प्रपार्टी थकते हैं प्रपार्टी प्रपार्टर नेम नेम हिसाब लिखब लोकेशन तो लोकेशन मध्य हमारे एक बेलू दी दीते हैं बेलूटा हे बेलूटा हमारे ये लोकेशन टुकु कोथाए जेडिबिस प्रपार्टीजा कोथाई क्रिएट कर क्रिएट करब आई एन एफर मध्य वेब शेष हो गल डाटा सोर्स डाटा सोर्स गोन डाटा सोर्स गोमन आज एटार ड्राइर क्लस नाम कि तरह एट्ड डायलेक्ट यूज करते तो एटार यूजार नेम कि पासवर्ड कि तरह एटार डाटा बेज यूआर एल की प्रपार्टी डाटा सोर्स गा डाटा सोर्स गाटा सोर्स गैंडल कर बीन लागे तो बीन टाइम बीन बीन एक आईडी दीते आईडी हम डाटार सोर्स डाटा सोर्स और एक क्लस तो क्लस नाम हम दीब और स्प्रिंग फेमवर्क फ्रेमवर्क और डट स्प्रिंग फेमवर्क डट जेडिबिसी डट जेडिबिसी डट डाटा सोर्स डाटा सोर्स डट ड्राइर मैनेजार डाटा सोर्स ड्राइर मैनेजार डाटा सोर्स तो ये डाटा सोर्स ठीक है कि नहीं डाटा सोर्स नामटुक ठीक है कि नहीं से देखे आसते हे जेडिबिस डाटा सोर्स मत थे तो हमें एखान के देखे आसि लाइब्रेरिज फोल्डार थे जेडिबिस जेडिबिस जाब डाटा सोर्स डाटा सोर्स यूज कर ड्राइर मैनेजार ड्राइर मैनेजर डाटा सोर्स ये क्लसटा यूज कर देखते और डट स्प्रिंग फेमवर डट जेडिबिस डट डाटा सोर्स एन ठीक सेम पैकेज नामटुक लिखी डाटा सोर्स ड्राइर मैनेजर डाटा सोर्स ठीक है हमारे क्लस लोकेशन टुकु ठीक है सो एर फिर
এরপর আমাদের এখানে আমার যে প্রপার্টি কনফিগারেশনগুলো ছিল সেই কনফিগারেশনগুলো বলে দিতে হবে তো কনফিগারেশনগুলো আমি বলে দিচ্ছি পি কোলন এখন আমরা ইউজ করব ড্রাইভার ক্লাস নেম तो ड्राइर क्लस नेम मध्य यूज करब नाम यूज करब कई एच जेटी विशेष प्रपार्टिसर मध्य नाम यूज करब ड्राइर क्लस नेम एर फिर लागे पे कुलन इल एटर इल क्या से बोले दीते हैं इल टुकु इल नाम टुक कपि कर नहीं आसि जेडि जेडि डट ड्राइव डाटा बीज इल एर फिर पे कुलन यूज करते यूजार नेम तो यूजार नेम हिसेब दिए एखान दिए जेडि बी सी डट यूजार नेम यूजार नेम एर पर हम दीते हैं पासवर्ड पासवर्ड तो डाटा सोर्स डाटा सोर्सर बीन क्रिएट कर निलंबर जेहतु एखे हाइबारनेट यूज करते हाइबारनेटर जो एक सेशन फैक्टर लागे तो हमें सेशन फैक्टर जो एक बीन क्रिएट करब बीन आईडी आईडिर नाम दिल सेशन फैक्टर सेशन फैक्टर सेशन फैक्टर क्लस टुकु बोले दीब तो यार क्लस हर जि डट स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग फ्रेमवर्क डट ओर एम डट हाइार नेट फोर्स हाइार नेट हाइार नेट फोर डट लोकल सेशन फैक्टर बीन लोकल अच्छा हमारे नाम टुक एक देखे नहीं बोल होता फिर हमारे ओर एम एखे थको से मध्य ओर एम हाइबर नेट फोर लोकल सेशन फैक्टर बीन ठीक है तो हमें एखान नहीं बोल हार सम्भवना कम थक तो हमें ये निल 
ক্লাসের নামটুকু নিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে এখন আমার এখানে একটা বিন এখানে একটা আমাদের প্রপার্টি নিতে হবে অর্থাৎ এখানে আমাদের একটা ডিফেন্ডেন্ট প্রপার্টি থাকবে যে ডিফেন্ডেন্ট প্রপার্টি হচ্ছে একটা ডাটা সোর্সের প্রপার্টি নিতে হবে তো আমার এখানে ডাটা সোর্সের বিনের নাম যেহেতু ডাটা সোর্স তাহলে আমরা এখানে রেফারেন্স আইডি হিসেবে ব্যবহার করব আর ইএফ রেফারেন্স রেফারেন্সের মধ্যে আমরা ইউজ করব এই ডাটা সোর্সটা এটার আইডি যেহেতু ডাটা সোর্সই আমরা রাখছি অর্থাৎ এটার বিনের নাম হচ্ছে ডাটা সোর্স নিয়ে নিলাম তো তো এখন আমরা আমাদের সেশন ফ্যাক্টরির মধ্যে আমাদের হাইব্রানেটের কনফিগারেশন ফাইলটা বলে দিতে হবে সেটা কোথায় আছে সো সেটা আমরা বলে দিই একটা প্রপার্টির মাধ্যমে প্রপার্টি নেমের মধ্যে বলে দিলাম কনফিক লোকেশন কনফিক লোকেশন আর এখানে আমাদের ভ্যালুর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে কনফিক লোকেশন আর ভ্যালু ও প্রপার্টির নাম তোকে একটু বলেছে আচ্ছা এখন এটা ঠিক করে নিয়েছি ভ্যালুর মধ্যে আমার বলে দিতে হবে এটা কোথায় আছে আমার এটা যেহেতু হাইব্রানেটের কনফিগারেশনটা আছে আমার এখানে হাইব্রানেটের সিএফজি ডট এক্সএমএল এটা হচ্ছে আমার সুর্স প্যাকেজের মধ্যে আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার ক্লাস পাত ক্লাস পাতের মধ্যে আছে ক্লাস পাত হাইবারনেট ডট সিএফজি ডট এক্সএমএল তাহলে আমাদের সেশন ফ্যাক্টরিটা সেশন ফ্যাক্টরিতে আমরা কমপ্লিট করলাম তো আমরা ডাটাবেজের ট্রান্সাক্ট ট্রান্সাকশনগুলো সম্পন্ন করার জন্য আমাদের যেমন ইনসার্ট আপডেট ডিলিট এই কাজগুলো করার জন্য ট্রানজাকশনগুলো সম্পন্ন করার জন্য এখানে একটা অ্যানোটেশন অ্যাড করতে হবে এখানে একটা কনফিগারেশন লাগবে টিএক্স কোলন অ্যানোটেশন ড্রাইভেন অ্যানোটেশ অ্যানোটেশন ড্রাইভেনের মধ্যে আমার একটা ট্রানজাকশন ম্যানেজার লাগবে ট্রানজাকশন ম্যানেজার এটার নাম হচ্ছে ট্রানজাকশন ম্যানেজার ট্রান্সাকশন ট্রানজাকশন ম্যানেজার নিয়ে নিলাম এরপরে এখানে আমাদের ট্রানজাকশনগুলো সম্পন্ন করার জন্য একটা বিন লাগবে একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে একটা বিন নিতে হবে বিন তো বিনের মধ্যে আমরা আইডি দি হিসেবে দিয়ে দিলাম ট্রানজাকশন ম্যানেজার আর ক্লাস হিসেবে দিয়ে দিলাম এখানে আমাদের ক্লাস হিসেবে থাকবে ও আর এম ডট সরি ও আর জি ডট ও আর জি ডট স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক ডট ও আর এম ডট হাইবার নেট ফোর ডট হাইবারনেট ট্রানজাকশন ম্যানেজার হাইবারনেট ট্রানজাকশন ম্যানেজার তো এই ট্রানজাকশন ম্যানেজারের মধ্যে আমার ট্রানজাকশনগুলো সম্পন্ন করবে হচ্ছে সেশন ফ্যাক্টরি তো আমার এখানে একটা সেশন ফ্যাক্টরির রেফারেন্স বলে দিতে হবে প্রপার্টির মাধ্যমে প্রপার্টি নেম
ফ্যাশন ফ্যাক্টরি আর এটার আমরা রেফারেন্স বিন হিসেবে দিয়ে দিব ফ্যাশন ফ্যাক্টরি তো একই সাথে আমরা যদি এখানে আমাদের যে বিউ ফেসগুলো হবে বিউ ফেসগুলোর মধ্যে যদি আমরা বিউ ফেসগুলোর লেভেলগুলো যদি আমরা একটা প্রপার্টিস ফাইল থেকে বা ডাইনামিকালি যদি অ্যাক্সেস করতে চাই তখন সেক্ষেত্রে অথবা আমরা যদি ভবিষ্যতে এটার মধ্যে কোনো ইন্টারন্যাশ ইন্টারন্যাশনালাইজেশন ইউজ করতে চাই বা আমরা চাচ্ছি কোনো লোকালি সেট করব তো লোকালি সেট করতে গেলে আমার এখানে একটা লোকালিগুলো প্রপার্টিস ফাইলের মাধ্যমে করতে হয় সো আমরা এখানে লেভেলগুলো রাখার জন্য একটা প্রপার্টিস ফাইল নিয়ে নিব তো এই প্রপার্টিস ফাইলের জন্য একটা বিন এখানে থাকতে হবে তো বিনটুকু আমরা ফরে নিচ্ছি আগে আমরা একটা প্রপার্টিস ফাইল নিয়ে নিচ্ছি যেখানে আমাদের লেভেলগুলো থাকবে প্রপার্টিস ফাইল এটার নাম দিলাম মেসেজ তো এই প্রপার্টিস ফাইলের এই প্রপার্টিস ফাইলের জন্য একটা কনফিগারেশন একটা একটা বিন ডেফিনেশন থাকতে হবে বিন বিনের আইডি বিনের আইডির মধ্যে দিতে হবে মেসেজ সোর্স মেসেজ সোর্স আর এখানে এটা ক্লাস ক্লাসের মধ্যে ক্লাসের মধ্যে বলতে হবে অর্ক ডট ওয়ার্জি ডট স্প্রিং ফিম ওয়ার্ক ডট কন্টেক্স ডট সাপোর্ট ডট রিলোডেবল রিসোর্স বান্ডেল মেসেজ সোর্স তো রিলোডেবল রিলোডেবল রিসোর্স বান্ডেল মেসেজ সোর্সটা কোথায় আছে সেটা আমরা এখান থেকে আগে একটু দেখে নিই নামটা ঠিকঠাক মতো হয়েছে কি না অর ডক কন্টেক্সট সাপোর্ট কন্টেক্সটের মধ্যে থাকার কথা কন্টেক্সট এই যে কন্টেক্স সাপোর্ট কন্টেক্স অর ডট আচ্ছা এখানে নাই তার মানে এটা কন্টেক্সটে আছে তাহলে আমরা এখান থেকে কন্টেক্সটের মধ্যে দেখি কন্টেক্স অর ডট কন্টেক্স ডট সাপোর্ট এ সাপোর্ট এই প্যাকেজের মধ্যে থাকার কথা তো এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা ইউজ করব কি আমরা ইউজ করব রিলুডেবল রিসোর্স বান্ডেল মেসেজ সোর্স রিলুডেবল রিসোর্স বান্ডেল মেসেজ সোর্স এই যে এটি ইউজ করব রিউলোটেবল রিসোর্স বান্ডেল মেসেজ সোর্স এটা কপি করে নিলাম তো এটার মধ্যে আমাদের একটা প্রপার্টি ডিক্লেয়ার করতে হবে প্রপার্টি দেখতে করতে হবে প্রপার্টির নেম হচ্ছে বেস নেম আর প্রপার্টির মধ্যে ভ্যালু হিসেবে আমাদের লোকেশনটুকু বলে দিতে হবে ওয়েব এন এফ ওয়েব এন এফ ওয়েব এন এফের মধ্যে এটার নাম হচ্ছে কি ওয়েব এন এফ প্যাক ফোল্ডারের মধ্যে মেসেজ মেসেজ তাহলে এতটুকুর মধ্যে আমাদের আমাদের যে কনফিগারেশনটুকু আছে কনফিগারেশনটুকু মোটামুটি কমপ্লিট তো 
এই কনফিগার এখন আমাদের যে কাজটুকু করতে হবে এখন আমাদের এখানে হাইবারনেটের যে একটা কনফিগারেশন আছে হাইবারনেটের কনফিগারেশনটুকু বলে দিতে হবে তো এটা বলার দরজন আমি এখান থেকে আমাদের ডিফল্ট প্যাকেজের মধ্যে একটা হাইবারনেট ডট সিএফজি ডট এক্সএমএল নামক একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়েছিল এই ফাইলের মধ্যে আমাদের প্রপার্টিকুলার ঠিকঠাক মতো ঠিক করে দিতে হবে হাইবারনেট ডট ডাইলেক্ট এখানে আমরা হাইবারনেট ডট ডাইলেক্টের মধ্যে এখানে আমরা ইউজ করব ও আর জি হাইবারনেট ডাইলেক্ট মাই স্কুল ডাইলেক্ট আমরা জানি মাই স্কুলের ডাইলেক্টের নাম হচ্ছে মাই স্কুল ডাইলেক্ট এটি ইউজ করব একইভাবে আমাদের এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এগুলোর প্রয়োজন নাই এগুলো আমি রিমুভ করে দিলাম এটার নেমের মধ্যে শুধু ডাইলেক্ট হবে এর ফলে আমরা এখান থেকে এসকুয়েলটা কনজুলের মধ্যে আমাদের যে এসকুয়েলটুকু হবে মানে যে কুইরিটুকু হবে কুইরিগুলো দেখার জন্য আমরা এখানে একটা প্রপার্টি অ্যাড করব প্রপার্টি নেম শো এসকুয়েল শো এসকুয়েল এটাকে আমরা থ্রু করে দেব আর ইনিশিয়ালি আমাদের ক্লাসটা ক্রিয়েট হওয়ার জন্য ইনিশিয়ালি আমাদের ক্লাসটা ক্রিয়েট হওয়ার জন্য এখানে একটা প্রপার্টি অ্যাড করব নেম এস বি এম টু ডিডিএল অটো এখানে বললাম ক্রিয়েট ক্রিয়েট তো এখানে এস বি এম টু ডিটিএল ওটো এটার মধ্যে টোটাল চারটে প্রপার্টি থাকে ক্রিয়েট ক্রিয়েট আপডেট আরও বেশ বেশ কয়েকটা প্রপার্টি আছে যেমন ক্রিয়েট থাকে যেমন আমরা এখানে ক্রিয়েট ইউজ করতে পারি অথবা ক্রিয়েট ড্রপ মানে ক্রিয়েট ড্রপ মানে হচ্ছে আমার ডাটাবেসটা তৈরি হওয়ার ফলে আবার ড্রপ হয়ে যাবে মানে আমাদের যখন কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন সেটা অটোমেটিক্যালি ড্রপ হয়ে যাবে ক্রিয়েট ড্রপ থাকতে পারে অথবা আপডেট থাকতে পারে অথবা ভ্যালিডেট থাকতে পারে অর্থাৎ এই ধরনের সাইটটা প্রপার্টি আছে এস বি এম টু ডিটিএল ওটো তো এই প্রপার্টিগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত ফরে জানবো এর ফলে আমাদের এখানে আরও একটা প্রপার্টি অ্যাড করতে হবে ম্যাপিং অর্থাৎ আমরা কোন ক্লাসগুলোর সাথে আমরা ম্যাপিং করব আমরা এখানে ক্লাসের নামগুলো বলে দেব তো এটা যেহেতু আমরা ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপ দেখতেছি ওয়ান টু ম্যানি রিলে রিলেশনশিপের জন্য আমার দুইটা ট্যাবল লাগবে তো দুইটা ট্যাবলের আন্ডারে আবার দুইটা মডেল ক্লাস লাগবে তো মডেল ক্লাসগুলো আমরা এখানে ডিক্লেয়ার করব মডেল ক্লাসগুলো ডিক্লেয়ার করব আমরা এখানে একটা প্যাকেজ ক্রিয়েট করে নিই কম ডট জাহাঙ্গীর ডট মডেল একইভাবে আমি আরও দুইটা ক্লাস ক্রিয়েট করে নিব প্যাকেজ ক্রিয়েট করে নিব কম ডট জাহাঙ্গীর ডট কন্ট্রোলার একইভাবে আমি আরও দুইটা প্যাকেজ ক্রিয়েট করব কম ডট জাহাঙ্গীর সার্ভিস আর ডাও ডাওয়ের জন্য একটা প্যাকেজ ক্রিয়েট করতে হবে কম ডট জাহাঙ্গীর ডট ডাও সো আমাদের প্যাকেজগুলো ক্রিয়েট করা শেষ আমরা মডেল ক্লাসের মধ্যে আমরা দুইটা মডেল ক্লাস নিয়ে কাজ করব তো মডেল ক্লাসগুলো যেহেতু আমার এখানে থাকবে আমাদের এখানে প্যাকেজের নামটুকু বলে দিতে হবে কম ডট জাহাঙ্গীর ডট মডেল ডট এর ফলে আমরা এখানে ক্লাসের নামটা দিয়ে দেবো যেহেতু আমাদের এখানে ওয়ান টু ম্যানি রিলেশনশিপের জন্য দুইটা ক্লাস লাগবে তো আমি এখানে দুইটা ক্লাসের ম্যাপিংটুকে এখানে বলে দিলাম বলার ফলে এটাকে আমি সেভ করলাম সেভ করলে আমার এখানে ইনিশিয়ালি যে কনফিগারেশনটুকু আছে ইনিশিয়াল কনফিগারেশনটুকু প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেল তো ইনিশিয়াল কনফিগারেশন ফুরোফুরি কমপ্লিট করার জন্য আমি এখানে মডেলের মধ্যে দুইটা ক্লাস নেব 
तो मडल मध्य दो क्लस नवर आगे प्रथम सीन एर यूटुकु बोझार चेषा करी प्रत्येक पार्सनर क्रेडिट कार्ड एक बाधिक क्रेडिट कार्ड थे अर्थात प्रत्येक पार्सनर एक अथवा एकाधिक क्रेडिट कार्ड थकते परे तो ये हे वन टू मेनि रिलेशनशिप मानी क्रेडिट कार्डर सबसे पार्सनर सम्पर्क हे वन टू मेनि अर्थात एक पार्सनर एकाधिक क्रेडिट कार्ड थकते परे एक्टो थकते परे एट हो वन टू मेनि रिलेशनशिप तो एखे दुटा दुटा क्लस क्रिएट करब एक पार्सन और एक क्रेडिट कार्ड जब क्लस पार्सन आरेक्टर क्लास क्रिएट कर बो क्रेडिट कार्ड इटे हमारे बोले दी तो हो बे हाइबरनेट सेव सी फाइलर में होते क्रेडिट कार्ड अलग तरह से पर्सन तो ये पर्सन जे एक टामर एंटिटी क्लास तो एंटिटी क्लास ये तो बुझाने और जो ना हमारे एक टाइम नोटेशन यूज़ करते हो बे एंटिटी एंटीटी एनोटेशन तो होते जावे एक्स परसिस्टेंस एनोटेशन एक अंत का हम रेयूज़ करते थे एंटीटी तो ए एंटीटी इट अजय तक टेंट एंटीटी क्लास इट अ टेबल और नाम टा क्यों हो बेशे टम रखने तक एनोटेट कर दी थी फिर एड डायरेक्ट टेबल टेबल एर मध्य हम रख टा नेम प्रॉपर्टीज कर बन नेम नेम एर मध्य बोल दिल तो हमारे एक अंदर पर्सनल बेस के शो बेस के शो प्रॉपर्टी तक तो फारे प्राइवेट इंटीजर पर्सनल आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग पर्सनल नेम प्राइवेट स्ट्रिंग पर्सन कॉन्टैक्ट नंबर प्राइवेट स्ट्रिंग पर्सन एड्रेस तो इनिशियल पार्सनर मध्य फिल्डगुल डाकि परवर्ती चाहिए और फिल्ड एड कर नीते पर सो एरपर आपने जी एक पार्सनर जेहतु एकाधिक क्रेडिट कार्ड थकते परे सो हमारे वन टू मेनि रिलेशनशिपर जो एखे क्रेडिट कार्डर अवश्य एक लिस्ट एक कलेेक्शन टाइप कलेेक्शन टाइप क्रेडिट कार्ड थकते हैं तो एक नामी कलेक्शन टाइप है क्रेडिट कार्ड करा जाने का ना एक टा प्राइवेट सेट एक ना कलेक्शन ही जब हम रखने सेट की उसको तो सी सेट तो सेटर एक टा जेनरिक टाइप बोले दे तो उसे क्रेडिट कार्ड टाइप क्रेडिट कार्ड एक बार कहते क्रेडिट कार्ड तक तो फरे क्रेडिट कार्ड ऐसे फिर ये प्रॉपर्टी गुला नहीं है अमरा एक टा कंस्ट्रक्टर न्यू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर बो एक टो होते हैं पैरामीटरिस्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर बो क्रिएट करने निलम कंस्ट्रक्टर गुला क्रिएट करने निलम ऐसे फिर अमरा कहने के गेटर सेटर गुला जेनरेट कर बो
গাইডার সেটাস এখান থেকে আমি ফিল্ড সবগুলা চুজ করলাম তারপর জেনারেট দিলাম তো আমার মোটামুটি আমার মডেল ক্লাসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এখানে আমাদের পার্সোনা আইডি যেহেতু একটা প্রাইমারি কি এটাকে আমরা প্রাইমারি কি বোঝানোর জন্য এখানে একটা নোটেশন আছে অ্যাট দ্য রেট আইডি এটাও হচ্ছে জাবা এক্স পার্সিস্টেন্স থেকে আসবে এটা আমরা নিয়ে নিব অ্যাট দ্য রেট আইডি আর এই প্রাইমারি কি এই প্রাইমারি আচ্ছা এখানে আমাদের বলতেছে এটা সিরিয়ালাইজেবল করে আসতে হবে ইমপ্লিমেন্ট সিরিয়ালাইজেবল তো এই প্যারা প্রাইমারি কেটে আমরা চাচ্ছি এটা অটো জেনারেটেড হবে তো আমরা এখানে লিখে দিলাম জেনারেটেড ভ্যালু জেনারেটেড ভ্যালু এর ফরে এই পার্সোনাল আইডি কলামের নাম কি হবে সেটা আমরা আরেকটা নোটেশনের মাধ্যমে বলতে পারি কলাম তো কলামের মধ্যে আমরা বলতে পারি এটা নেম হবে পার্সোনাল আইডি পার্সন আন্ডার স্কোর আইডি একইভাবে আমরা প্রত্যেকটা কলামের নাম কি হবে সেগুলো আমরা এখানে বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে নেম এটা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট নাম্বার আর এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস বলে দিলাম এরপর আমরা ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে চলে যাব ক্রেডিট কার্ডের মধ্যে আমার প্রত্যেকটা ক্রেডিট কার্ডের একটা আইডি থাকে প্রাইভেট ক্রেডিট কার্ড আইডি এরপরে প্রাইভেট স্ট্রিং প্রত্যেকটা ক্রেডিট কার্ডের একটা টাইপ থাকে এরপরে প্রত্যেকটা ক্রেডিট কার্ডের একটা ইউনিক নাম্বার থাকে ইউনিক নাম্বার থাকে আর এই ফিল্ডগুলো নিয়ে আমি একটা নো আর্গুমেন্ট কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করব আর একটা প্যারামিটারে কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করে নিলাম একই সাথে আমি এগুলোর জন্য এখানে গেটা সেটা নিয়ে নিব গেটা সেটা জেনারেট করে নিলাম এরপরে এটা যেহেতু আমার একটা এন্টিটি ক্লাস আগের মতো আমার এখানে অ্যানোটেশন ইউজ করতে হবে এন্টিটি এন্টিটি আর এটা টেবলের নামটা কী হবে সেটা আমরা এখান থেকে বলে দিচ্ছি টেবল নেম টেবল নেমের মধ্যে বলে দিলাম ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড এটাকে সিরিয়ালাইজেবল করতে হবে ইমপ্লিমেন্ট সিরিয়ালাইজেবল ডাইরেক্ট আইডি জেনারেটেড বেলো কলমের নাম কি হবে সেটা বলে দিচ্ছি নেম ক্রেডিট কার্ড আন্ডার স্কোর আইডি
credit card underscore type right to credit card underscore number তাহলে আমরা আমাদের ইনিশিয়াল কনফিগারেশন টুকু সম্পন্ন করলাম তো ইনিশিয়াল কনফিগারেশন টুকু সম্পন্ন করার পরে আমরা যে কনফিগারেশনটা ঠিকঠাক আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমি এখানে কন্ট্রোলারের মধ্যে একটা কন্ট্রোলার নিয়ে নেছি এটা নাম দিলাম পারসন কন্ট্রোলার এটা যেহেতু একটা কন্ট্রোলার তাহলে আমাদের এখানে অ্যানোটেট করতে হবে একটা কন্ট্রোলার দিয়ে কন্ট্রোলার কন্ট্রোলারটা আসবে হচ্ছে অর্ক স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ট স্টেরিও টাইপ থেকে তো এ কন্ট্রোলার এনোটেশন যদি আমরা এখানে ইউজ করি তাহলে আমাদের এই পার্সন কন্ট্রোলার ক্লাসের জন্য এই পার্সন কন্ট্রোলার ক্লাসের জন্য আমার এখানে কোনো ধরনের বিন ডেফিনেশন লাগবে না বিন ডিক্লারেশন লাগবে না যেমন আমরা এখানে প্রত্যেকটা যেমন ডাটা সোর্সের জন্য একটা বিন ডিক্লারেশন করছি ডাটা সোর্সের বিন ডিক্লারেশন করার পরে এখানে ক্লাসের নামটুকু বলে দিছি আইডিয়ের মধ্যে হচ্ছে ক্লাসের নাম সরি ক্লাসের মধ্যে হচ্ছে ক্লাসের নাম আর এখানে আমার আর এটা অবজেক্টের নাম কি হবে অবজেক্টের নাম হিসেবে আমরা আইডি হিসেবে বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ডাটা সোর্স অর্থাৎ আমার এখানে যদি এটাকে কন্ট্রোলার হিসেবে ইউজ করি একটা নোটেশন যদি আমরা এখানে কন্ট্রোলার দিই এটার জন্য আমার এখানে কোনো ধরনের বিন ডেফিনেশন লাগবে না ডিসপ্লেসার সাবজেক্টের মধ্যে বিন ডেফিনেশন এটার বিন ডেফিস বিন ডেফিনেশন দেওয়া লাগবে না সো এর ফরে আর একটা তো আমরা এখানে যেহেতু কন্ট্রোলার ইউজ করছি তো কন্ট্রোলার ইউজ করলে আমার এখানে কন্টেক্স কম্পোনেন্ট স্ক্যান বেস প্যাকেজ এটা বলে দিতে হবে আমাদের এখানে বেস প্যাকেজের নামটা ছিল কমদর জাহাঙ্গীর সো আমরা এখানে বেস প্যাকেজটুকু বলে দিচ্ছি তো বেস প্যাকেজটুকু বলে দিলে কি হবে এই প্যাকেজটুকু স্ক্যান করার ফরে সে একটা কন্ট্রোলারকে সার্চ করবে অথবা একটা সে সার্ভিসকে সার্চ করবে অথবা সে একটা কম্পোনেন্ট হতে পারে অথবা একটা রিপোজিটরিকে সে সার্চ করতে পারে তো সার্চ করে সেগুলাকে সেগুলার জন্য অটোমেটিক এখানে বেন ডিক্লারেশন নিয়ে নেবে সো এর ফলে আমরা এই কন্ট্রোলারের মধ্যে আমাদের কনফিগারেশনটুকু ঠিকঠাক আছে কিনা এটা টেস্ট করার জন্য এখানে একটা আমি মেথড ক্রিয়েট করতেছি পাবলিক স্ট্রিং স্ট্রিং এটা নাম দিলাম টেস্ট এটা পরবর্তীতে আমরা ডিলিট করে দিব তো এটা রিটার্ন দিয়ে দিলাম রিটার্ন টেস্ট তো এখানে যদি আমরা রিটার্ন টেস্ট দিই তাহলে আমাদের এখানে এই জে এসপি ফুল জে এসপি ফাইলের মধ্যে আমরা ও আমরা আমরা বলছিলাম এখানে আমাদের ডিসপ্লেস সাবজেক্টের মধ্যে বলা আছে আমাদের বিউ পেজগুলো থাকবে কোথায় ওয়েব আই এন এফ জে এসপি ফোল্ডার তো জে এসপি ফোল্ডারের মধ্যে আমার বিউ পেজগুলোর সাফিক্স কী হবে এটা বলছিলাম ডট জে এসপি যেহেতু ডট জে এসপি বলছিলাম এখানে আমার টেস্ট নামক একটা ডট জে এসপি ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে টিএসটি টেস্ট নামক একটা এখানে যেহেতু বলছে এটা টেস্টকে রিটার্ন করবে এই টেস্ট মানে সে এখান থেকে খুঁজবে কাকে এটা যেহেতু একটা এখান থেকে সে খুঁজবে এই এটাকে টেস্ট জে এসপিকে খুঁজবে তো টেস্ট জে এসপিকে সে এটা রান করবে এটা কোন লুক কোন ইউআরএলের মধ্যে রান করবে কোন ইউআরএলের মধ্যে রান করবে সেটা আমরা একটি নোটেশনের মাধ্যমে বলে দিব সেটার নাম হচ্ছে ডাইরেক্ট রিকোয়েস্ট ম্যাপিং রিকোয়েস্ট ম্যাপিং তো আমরা যদি এখানে রিকোয়েস্ট ম্যাপিং ইউজ করি আমরা যদি এখানে রিকোয়েস্ট ম্যাপিং অ্যানোটেশনটা ইউজ করি তখন সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে ডিসপ্লেসার সাবলেটের মধ্যে একটা এম বিএসি কুলন অ্যানোটেশন ড্রাইভেন এই ট্যাগটা ইউজ করতে হবে এই ট্যাগের এই ট্যাগ আমাদের এই যে আমরা এখানে যে ইউজ করলাম রিকোয়েস্ট ম্যাপিং অথবা আমরা রিকোয়েস্ট বোর্ড ইউজ করতে পারি অথবা আমরা রেসপন্স বোর্ড ইউজ করতে পারি অথবা আমরা জে এস আর থ্রি জিরো থ্রি অ্যানোটেশন আছে অ্যাট দ্য রেট অ্যাট দ্য রেট ভ্যালিড এই অ্যানোটেশনগুলা আমরা এই অ্যানোটেশনগুলোর সাপোর্ট আমাদের প্রদান করে এই ট্যাগটা এম বিসি কুলন অ্যানোটেশন ড্রাইভেন তা আমি এখানে ভ্যালু হিসেবে বলে দিলাম ভ্যালু এর মধ্যে বলে দিলাম আমরা এটা চালাবো 
कन्टैक्स पाते रान कर कन्टैक्स पाते टेस्ट टूको रान कर और एक साथ मेथड दिए दीते चाहले और एक मेथड यूज ना करी बै डिफल्ट गेट मेथड गेट मेथड दिए रान कर रिक्वेस्ट मेथड डट गेट तो टोटाल क्षटुकु मोटामुटी सम्पन्न होना से देखार जो हमें प्रोजेक्ट रान करब रान कर लो रान कर ले समय प्रयोजन हो तो कारण एखे भिडियो एक पज करते पज करार फिर रान हम अपने आर भिडियो नहीं आसते तो देखते देखते प्रोजेक्ट एक आरोर आरसे इरोर टुको हम बला हे कोट नोट लोड जे डिबिस ड्राइवर कम डट माइ स्कोल डट ड्राइवर तो ये जेहतु लोड करते मैं एखे प्रोजेक्टे जे डिबिस ड्राइवर लोड कर नहीं सो ये हमें लोड कर दीते हैं देखते पासीना कम डट माइ स्कोल डट जे डिबिस ड्राइवर माइ स्कोल ड्राइवर देखा जा सो हमें एड कर देव एन एट लाइब्रेज एन चले आसार कथा एन एखे देखते माइ स्कोल ड्राइवर हमारे चले आ तो माइ स्कोल ड्राइवर जेहतु चले आसे हमें यहाँ भिडियो आटे के आर रान करते भिडियो पज कर देखते रान होते एक समय प्रयोजन हो तो एखे और एक रोड देखा जाकटी रोड बोलते से हमारे एखे एक सेट आनी ये एखे बला हे से रोडटुकु बला हमारे अच्छा देखी एखे एखे बला हे कि एखे हमार हाइबारनेटर हाइबारनेटर जो हमारे एखे एखे हमारे एक सेट टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर जेटा होता पार्सन क्लसर मध्य पार्सन क्लसर मध्य एखे एट कौन धरण रिलेशन हो रिलेशनटुकु बला दी नहीं तो यार जो हमारे एक रोड देखा तो पार्सन पार्सन क्लसर मध्य गलम तो पार्सन क्लसर मध्य जावर पर सेट हिसाब से डिक्लेयर कर क्रेडिट कार्ड तो ये दिए दीब एक नोटेशन एड करब यटार नाम हम वन टू मैन रिलेशनशिप अर्थात वन टू मैन मानी हे एक पार्सनर एकाधिक क्रेडिट कार्ड थकते परे वन टू मैनी तो ये डिक्लेयर करार फिर चाहिए एखे एट जयन कलर कलम माध्यम कलम नाम कि दीते सो अफात एन देखी एन कम्फिगारेशन टुकु ठीक ठाक आना ये अब रान कर लम आगे कन्ट्रोलर मध्य जेटा छो से क्लियर कर दीची प्रजेक्ट सकसेसफुली रान हल तो ऊपर दिखे कन्ज्रोलर मध्य जा कन्ज्रोलर मध्य देखो एखे बस किस क्ज हो गए जेमन एखे एक टेबिलर टेबिलर कुरि चलो टेबिल क्रिएट करार्ज ये जो ऊपर दिखे जाने देखते एक टेबिल क्रिएशन कुरि चलते क्रिएट और एक तो टेबिल टेबिल क्रिएशन पशापाशी एखे फरें किगुल्ला दिए दीचे फरें किगुल्ला सेट कर दीचे और पशापाशी हमें एखे देखते एखे बे किस टेबिल क्रिएट कर नहीं है पार्सन नाम एक पार्सन क्रेडिट कार्ड नाम एक क्रेडिट कार्ड नाम एक टेबिल क्रिएट कर फिलल तो हमें एगू डाटा बेचे देखो आसल टेबिलगुल क्रिएट होना तो टेबिलगुलर यह क्रिएट कर देखते क्रिएट टेबल पार्सन एर पार्सनर की कि आई विषयगू एखे बला हे एक भावे एन देखे नहीं वेबर मध्य ठीक मत रान हलो क्या स्कुएल मध्य देखे आस स्कुएल मध्य डाटा बेजर नाम छो एसपीच आंडार स्कोर ओ टी एम तो स्पेस आंडार स्कोर ओ टी एम मध्य देखते तीन टाइम टेबिल क्रिएट हो गए तो टेबिलगुल देखी टेबिलगुल देखते टेबिले मध्य बे किस कलम क्रिएट हार कथा तो कलमगुल देखते एक टेबिल देखते जेटार नाम हम पार्सन आंडार स्कोर क्रिए 
ক্রেডিট কার্ড পার্সোনাল আন্ডারস্কোর ক্রেডিট কার্ড এটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা পার্সোনাল পার্সোনাল আইডি আছে আর একটা আছে ক্রেডিট কার্ডের ক্রেডিট আইডি আছে ক্রেডিট কার্ড আইডি আছে তো আমরা এটাকে একটু বড় করে দেখি ক্রেডিট কার্ডের ক্রেডিট কার্ড আইডি আর একটা হচ্ছে পার্সোনাল পার্সোনাল আইডি তো এটা হচ্ছে আমার মূলত রিলেশনটুকু হবে এখানে এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের রিলেশনটুকু হবে ক্রেডিট কার্ডের সাথে পার্সোনের ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ তো এখানে আমার ক্রেডিট কার্ডের জন্য যে কলামগুলো দেওয়া হয়েছিল সেই কলামগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের এখানে টেবিলটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এখন আমরা ব্রাউজারের মধ্যে যে একটা ইয়ে করছিলাম রিকোয়েস্ট ম্যাপিং দেখ দিয়েছিলাম এই রিকোয়েস্ট ম্যাপিংটা আমার এখানে কাজ হয়ে কিনা সেটা আমরা দেখবো রিকোয়েস্ট ম্যাপিং ম্যাপিংটুকু আমরা এখান থেকে গেলে পাবো লোকাল হোস্ট এই রিকোয়েস্ট ম্যাপিংয়ের মধ্যে আমার একটা প্রিন্ট আসার কথা যে প্রিন্ট আমরা দিয়েছিলাম কোথায় টেস্ট জেসপিতে টেস্ট জেসপি থেকে আমরা হেলো ওয়ার্ল্ডটা প্রিন্ট পাবো ইনিশিয়াল অবস্থায় হেলো ওয়ার্ল্ডটা আমরা প্রিন্ট দেখবো তাহলে এটাকে আমি রান করলাম তাহলে আমরা এখানে হেলো ওয়ার্ল্ডটা প্রিন্ট দেখতেছি সো আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের কনফিগারেশনটুকু ঠিকঠাক মতো আছে এবং পরবর্তী ভিডিওতে বা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব কিভাবে এখানে ক্রোড অ্যাপ্লিকেশনগুলো সম্পন্ন করা যায় মানে পার্সন টেবিলের সাথে পার্সন টেবিলের সাথে আমার ক্রেডিট কার্ড টেবিলের মধ্যে যে রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ থাকা অবস্থায় কীভাবে ক্রোড অ্যাপ্লিকেশনগুলো সম্পন্ন করা যায় সেগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখব সো আজকে এতটুকুই ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য